അപ്പോൾ പി എസ് സിയിലെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് പി എസ് സിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യം പി എസ് സി നടത്തുന്ന മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ക്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലോക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ ക്ലോക്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ മെയിനായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആംഗിള് കണ്ടുപിടിക്കുക കോണളവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മണി പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ സൂചികൾ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ സൂചികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണളവ് എത്ര അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സിയുടെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആംഗിള് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലോക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം പറയും ഇപ്പോൾ പത്ത് മണി മാത്രമല്ല എട്ടിരുപതോ നാലിരുപതോ അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ചോ എനി ടൈം ഏതൊരു ടൈം തന്നിട്ട് അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചിയും അവർ ആൻഡും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള മിനിറ്റ് ഹാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിബിംബം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സമയം പറയും ഇപ്പോൾ ക്ലോക്കിൽ ഒരു സമയം പറയുന്ന ഒരു എട്ട് മണി എട്ട് മണി ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ഒരു മിറർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു കണ്ണാടി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കണ്ണാടിയിൽ എന്ത് സമയമായിരിക്കും കാണിക്കുക അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം സൂചിയുടെ ഒരു സ്ഥാന മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ കണ്ണാടി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അത് കണ്ണാടിയിൽ കാണുമ്പം ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്ഥാന വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്ലോക്കിലെ ഓരോ സമയം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ സൂ ആ സൂചികൾക്ക് സ്ഥാന മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു വേറൊരു ടൈം ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിററിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചികൾ ഒന്നിച്ച് വരിക അതണക്ക് തന്നെ എതിർ ദിശയിൽ വരിക ടുഗതർ ആകുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരിക ടുഗതർ ആകുക എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറയാം പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് സൂചികളും ഒന്നിച്ച് ഒരേ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മാത്രമല്ല സൂചികൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പല പല സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും സൂചികൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഏത് സമയത്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ സൂചികൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്നു അതേ കണക്ക് സൂചികൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നു അതിന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആറ് മണി ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ സൂചി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും സൂചികൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആറ് മണിക്ക് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സൂചികൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് പല തവണ ഒരു ദിവസത്തിൽ പല തവണ സൂചികൾ ഇങ്ങനെ എതിർ ദിശയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കും എട്ട് മണിക്കും ഒൻപത് മണിക്കും ഇടയിൽ എപ്പോഴാണ് സൂചികൾ ഒന്നിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഞ്ചോ ആറോളം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് ക്ലോക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്